טוב, בוקר 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 On prend un cours bien et d'air dimanche euh, sur Yom Ha'atzma'ut ou peut-être lundi euh, pour expliquer un petit peu les tonneaux aboutissants de cette fête euh, nationale et importante mais surtout peut-être aussi de la marque Loquette euh, qui se cache derrière ce jour-là euh, et les différentes pensées et courants qui existent vis-à-vis euh, -vis de l'État d'Israël « Avalze yé beito bismano shiniske lichyot » de la Gdil Torah de Shem Shamaim. Juste un instant, j'avais une... Le chiur d'aujourd'hui va être divisé en deux. Donc pour ceux qui nous suivent sur Internet, on va euh, arrêter la vidéo parce que je voudrais dire juste quelques mots sur la paracha de la semaine, ce qui m'inquiète quand je dis juste quelques mots parce que je me connais, pour attaquer les lois sur les vêtements à acheter. J'ai énormément de personnes qui me posent la question, est-ce que je peux acheter ou pas des vêtements pendant la période du Homer, c'est-à-dire pendant la période dans laquelle nous sommes. Donc le Icar, ce n'est pas simplement savoir la Torah, mais de respecter surtout la Halakha, puisque notre judaïsme et notre judaïcité dépendent de la conduite que nous devons avoir et la conduite dépend de la halakha. La reine, je dédierai plus cette journée pour la halakha que pour euh, le Dvar Torah sur deux parachotes, parachat de Tazria et de Metzora, deux parachotes à faire. Donc, je t'aimerai faire Targum, ce sera beaucoup plus long que prévu aujourd'hui. Alors, d'abord et avant tout, une grande refouache les mains pour Moratimi Agdosha, Vateora, Chaya, Bat Miriam, Sarah, Talia, Batefrat Miriam. יפת ג'ואנה בת שמש, דוד חיים בן נועה, איזקיאל יצחק חיים בן רבקה אסתר, רחל ולרי בת ארלט קוויקה רבקה, אשר סטפן בן משה ג'מי, שרה ז'יזל בת לואיז, לאה בת קמחה דרי, יוסף ג'רר בן ז'ולי, je m'excuse pour la liste qui est longue, mais quand on a quelqu'un qu'on aime et qui est concerné par une maladie et qu'on entend son nom, et que le srou de la Torah, Bézrat Hashem ira lui envoyer les fois chez alors on est content d'entendre et donc juste un peu de patience. Michael ben Léa, Yehuda ben Eliyahu Sayyad, Joel Miriam, Bat Sarah, Ora, Bat Miriam, Zohara, Adel, Bat Laetitia, Sarah, Haïm, Aaron, Ben Elev, Ben Rivka, Efrat, Yehudit, Yael, Bat Ruth, Ve Morgan, Perla, Rochala, Rochale, peut-être, Bat Neli, Anna, Loski, L'élève Alfa Abdani, Lenou, Nishmat, Mazal, Bat Simcha, Atia, Et Vivian, Rochama, Bat Mesaouda, Alé, Shalom, Félix, Ben Esther. Je reconnais que la liste est un peu allongée par rapport à d'habitude. Almanas, Am Israël Kedoshim, il est impératif, euh, surtout dans cette période, de réaliser combien on doit non seulement ne pas parler du mal des uns et des autres, mais à plus forte raison de se soutenir et de soulever les uns et les autres. Bezrat euh, Hashem, ne pas être makpid pendant cette période si on vous a fait du mal. Comme quelqu'un qui est venu ce matin me demander pardon, Mechila ou Serapé Kapara, parce qu'il avait inventé une histoire sur moi. Donc il est venu me voir, me demandant, Mamash. ממש מחילה מהלב שלו, ומיד סלחתי לו, ברוך השם, ככה אדם צריך לנהוג, סולי כסודי את חמון עמי אמון אלב, כאילו את כלכן כאילו את קפבל דה פרדוני. בסדר, זה פירוש הדבר בצרופה הזאת. סומפר דתן, דה מו סור על הפרש על הסמן, דה מו על הטוניזיאל, אז כאילו סבי כאל דיפרנס, אליה אנכו פילה על אנגלז, ופילה על הטוניזיאל. ופרטיר על הטוניזיאל, זה זה כל הדיפרנס? פילה על אנגלז, זה פרטיר, סנדיר אנכו ווא. Et partir à la Tunisienne, c'est dire qu'on part et on reste. Ouais. Tunisienne, toujours. Bon, viens, on y va, il reste. Viens, on y va, il reste. C'est la différence. Tov, et d'abord, Adonai, El Moshe, les morts. D'abord, El Béni Israël, les morts. Isha, Kit, Azria, Bialda, Zakra, Tamara, Shivat, Yamim, Kemé, Nidat, Devota. Et donc, ici, on nous parle d'une forage, Kemé, Nidat, Devota. Elle viendra devenir par la suite de son accouchement. Titma, elle deviendra impure par le biais de la nida. Et le huitième jour, on lui pratiquera la brit mila. Ou shloshim yom, ou shloshet yamim, teshe vidme taora. Le chol kodesh lotigav et la migdash lotavoal. Ad melot yamim taora, veim nekevat elev et tama, shuaim, vechule vechule. Il y a des lois différentes entre l'accouchement entre un garçon et une fille. 
au niveau des jours mi deoraita plus aujourd'hui parce qu'on a plus de tamikdash, n'oubliez pas. On va juste euh, un petit rayon, une petite idée que j'aimerais développer avec vous très brièvement. On a vu que la paracha précédente était la paracha de Chemini, qu'à partir de la sixième montée de Chemini, on nous parle des animaux purs et impurs. Nous avions expliqué ça déjà l'an dernier. Je rappelle que sur le site Torah Traim, ou sur YouTube ou d'autres euh, sites qui diffusent nos cours avec l'aide d'Hachem, vous avez pas mal de cours sur Chemini, Vetazia, au moins euh, les dati 4 à 5 cours, déjà qui ont été pratiqués et expliqués. Alors brièvement, vous allez voir une espèce de chalchelette, une espèce de conséquence de cause et d'effet, sur le fait d'abord de respecter la paracha de Chimini. Car pour avoir un enfant, il faut d'abord manger cacher. C'est la première condition des fois. Euh, on veut tomber enceinte, mais on ne fait pas attention à la cacheroute. Et à Kadosh Baruch il va envoyer un enfant qui est Kadosh. Euh, Quelqu'un m'a posé sur le cours qui a fait un, un, un buzz incroyable sur euh, les réseaux sociaux, sur euh, les manipulateurs pervers narcissiques. Ouais. Et quelqu'un m'a posé la question en me disant, d'accord, mais d'où viennent ces gens euh, qui sont si euh, mauvais, euh, si durs euh, de l'intérieur, à hein, ne pas avoir de sentiments, de cœur, de ressenti, de, 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 de compassion pour la douleur de l'autre. Que justement, non seulement ils n'ont pas de compassion, mais en plus de ça, ils s'en réjouissent. D'où est-ce que ça vient Comment C'est même des juifs. Comment ça peut venir de là-bas Chez la Gdosha, Torah Mamash Tova Mehod C'est une excellente question. Vous avez un juif qui peut être... Euh, Alors, j'ai eu une explication que tu avais vue d'ailleurs, Nissim, avec moi. On avait vu ça dans le livre Avatraim au nom du Tikkuné Azohar, si tu te rappelles. Et je vais citer une autre réponse que j'ai lue de mes études à moi personnel. Étant donné que ça vient de moi et que moi, je ne suis pas du tout un tzadik ni un tanitrafa, donc, vous pouvez le réfuter. Si ce qui vient de moi personnellement n'a pas besoin d'être accepté par vos oreilles, je n'ai pas de référence à ce que je vais vous dire en deuxième situation à propos du pervers narcissique. La première explication que ça on a lu dans le livre Avatraïm du Rabbi Naché, là-bas il rapporte le Zohar Kadosh, il dit qu'à la fin des temps, et c'est vrai que la maladie de manipulateur pervers narcissique a été découverte en 1986 seulement, de l'ère vulgaire, et qu'elle est un dérivé de la maladie de la schizophrénie. Ça, c'est au niveau de psychiatrique, euh, ce que vous voulez, on s'en fiche, pas pour nous. Nous, on n'est pas psychiatre et on n'est pas euh, psychologue. Nous, on étudie la Torah, mais la Torah est psychologue. Pour celui qui n'a pas encore compris, c'est le meilleur psychiatre et psychologue pour l'homme, la Torah. C'est bien. Dans maintes et maintes reprises, on pourra constater combien Kadouj Baruchou fait preuve de manipulation des mots pour nous amener à la reconnaissance de nos erreurs. Incroyable. Comme avec Adam Arishon. Où es-tu ben, Quoi, où es-tu Tu ne sais pas où il est Si, je sais où il est, mais je, 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 je tends la main. Je tends la main au dialogue, à la discussion, et non pas à la guerre. Euh, la première explication, c'est qu'à la fin des temps, il y aura un changement selon Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Tikkun Azor, il rapporte ça, c'est que le Erev Rav ne sera plus une entité hors du peuple d'Israël, comme ce fut le cas à la sortie d'Égypte. Ouais. Il viendra à l'intérieur des corps juifs. C'est-à-dire que la Azmana que nous apporterons sur l'âme, L'ange Laïla, si vous préférez, qui est responsable, c'est le ministre des enfants. L'ange Laïla, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, Laïla Il amène des Neshamot. Les Neshamot qu'il amène viennent de trois lieux différents. Ou du Kafakela, ou du Ganeden, ou du Geinam. Ça, il n'y a pas besoin de dire je ne crois pas, c'est Badouk ou Mnousse. Comment il fait savoir pour maintenant, pour tel couple, où est-ce qu'il va aller chercher cette Neshama Comment il peut savoir il regarde le srout et les kavanot pendant l'action. Ishaki Tazria. Quelle était la kavana Quelles étaient les intentions du couple quand ils se sont unis Est-ce qu'ils ont accompli une mitzvah de la Torah Ma Il y a fait mode, c'est une mitzvah, il y a fait mode. Ou alors, euh, les quatre jambes en l'air. On se kiffe, sur une étoile ou sur un oreiller. C'est là. Maïa kavana chez la Ou est-ce qu'avant de regarder, euh, de, de passer à l'acte, ils ont vu des choses incestueuses. Donc, il va regarder selon les projecteurs des yeux et du cerveau les intentions de la personne, comme ça dit le Rav Menaché dans le livre Avatraim. Et il dit, Mikan, l'ange Laila sera allé chercher Neshama, ou du Gan Eden ou du Gaïna. À vous de choisir. Mashma Mikan, que les Neshamot que nous avons, elles viennent... Euh, de cette situation. 
du sroud de la personne. Et sur ce, moi, je rajoute le deuxième ta'am. C'est que pour avoir une neshama aussi insensible, parce que vous savez que le mot neshama se traduit aussi par sensibilité. Comme par exemple, tu vois quelqu'un qui a de la compassion pour l'autre, il dit neshama yeshlo. Il a une neshama en or. Quand tu utilises le mot neshama, ça veut dire qu'on parle d'une personne à l'âme douce, à l'âme sensible, à l'âme qui est l'omiachéni. C'est pour ça que quand tu es avec ta, ta femme, par exemple, et qu'elle a fait une belle action, en hébreu, on l'appelle souvent Neshama. Eze Neshama, Taora, Eze Neshama. On dit en hébreu, quelle âme elle a Alors ces gens-là, ils n'ont pas d'âme. Il que tout juif a une âme. Mais la reine, il y a un problème dans l'âme. Apparemment, elle est un peu grillée. La deuxième chose que j'en ai ressorti, c'est qu'en général, les gens qui sont pervers narcissiques sont des gens qui ont été retirés, selon ce que j'ai compris, de mon étude personnelle, mais c'est ma compréhension, donc c'est peut-être pas valable. Mais ça expliquerait beaucoup de choses. Ils viennent du Gehinam, là-bas où il y a des démons. Là-bas où il y a de la Atuma. Là-bas où on nettoie les gens. Là-bas où le Chesed n'existe pas. Là-bas où la sensibilité des gens que tu côtoies n'existe pas. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Les Malach et Chabala, Enlem, Echadachus, Shelrachmanut. Ça ne sert à rien de prier avec eux, je t'en supplie. Il n'y a pas. Dans le Gehinam, il est marqué dans le Zohar Kadosh, le Hod Besfarim Rabim que j'ai à la maison. Donc, beaucoup d'autres livres. Que au Gehinam, En Rachmanut, Klal. Klal. Il n'y a pas de Rachmanut là-bas. Et si une personne, elle est partie de là-bas. On peut comprendre pourquoi il y a des personnes qui sont pervers narcissiques. Les chama chez Bami à Gehinam. Vous êtes Perusha d'abord. On ne dit pas aussi que c'est vrai qu'il faut marquer dans des livres que les gens qui mangent du torfé, mais ça devient des animaux qui sont torrèfes, qui sont cruels, deviennent aussi. Il y a des gens qui sont végétariens et qui sont pervers narcissiques. Non, c'est. Ne m'emmène pas vers ce que tu veux dire parce que ce que tu dis, c'est un sujet qu'on a vu dans Chemini la semaine dernière. Donc, juste pour parler de On avait expliqué que, justement, le fait de manger des animaux impurs pourrait aussi donner des... Ah, par rapport à l'enfant maintenant. Oui, celui-là qui mange du torré, il aura un enfant. Il peut avoir... C'est un rayon que j'accepte. Il est beau ce qu'il vient de dire. Je n'avais pas compris ce que tu as dit, maintenant je viens de comprendre. Autant pour moi, je m'excuse. Il fait mode. Il dit qu'on parle maintenant de la naissance. Et juste avant, on parle des animaux impurs et des animaux euh, arzarim. Par exemple, tu vois la hyène. Yen, quand elle arrache la patte d'un coup de croc à une biche, il ne se pose pas la question, il te gadal, il te gadal, je m'irabat, viens, je t'emmène à Magen David Adam, viens, je t'emmène à l'hôpital. C'est vrai que le, le lion, quand il voit une, un buffle, par exemple, qui est, ou une, une maman buffle qui est en train de protéger son petit buffle, parce que c'est une famille de buffles, vous avez compris, euh, eh bien, euh, il ne va pas se dire, mince, le pauvre le petit, euh, il va rester seul et sans défense. Au contraire, il va bouffer après, le lendemain, à la limite, euh, le veau. Il fait mode, rien n'est fait, moi je ne peux pas penser à ça. Ici, ma Bekassi, ça y est, car il dit, peut-être que ça vient du fait aussi de ne pas manger cachère. Et ça relie une étude que j'ai faite dans le Super Mirechen, qui dit qu'effectivement, toute l'importance toute de manger cachère va donner des caractéristiques à l'enfant qui viendra au monde. Alors moi, ce qui m'intéresserait à faire avec vous, en deux minutes, parler deux minutes, une hygiène, c'est la suite. Quel rapport y a-t-il entre euh, le, le fait de manger pas cachère et l'enfant, on a expliqué. Dans le fait d'avoir un enfant et de la suite, où on nous parle de Nega, Lopasa, Nega, Baor, Vitiaro, Akoem, Sapahati, Bechibes, Begada, Betaïa. On nous parle après de la Tsarat. On nous parle après de. Euh, comment dire De la lèpre. La Vizal, Zatsa, lui, donne une explication qui est différente de tous les autres. Rabbi Tsrakluria, la Bachalom, explique que celui qui n'est pas respectueux, comme c'est marqué ici, elle devient pure sept jours, celui qui ne respecte pas la nida, le ronesh, c'est la tsarat, comme ça dit. Le ronesh, la punition, selon Rabbi Yitzhak Luria, de celui qui ne respecte pas la nida, c'est d'être frappé au niveau de la peau. Sa peau sera frappée. La harmiken, on saura qu'il y a encore un autre élément. C'est Motsi Shemra, Metsora. Ambrou Chazal ne lit pas le mot Metsora, et là, Motsi Ra. Il sort un mauvais nom à la personne. Malheureusement, on a beau le dire, le répéter et le crier sur les toits, pour faire le mauvais nom à une personne sur Internet, surtout qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on voit un remès dans la paracha de Metsora que Internet existait déjà dans la Torah, ils l'ont prévu Qui est capable de donner cette réponse 
où est-ce qu'on voit un remez dans la paracha de Metzora que la Torah avait déjà vu qu'il y aurait Internet Quel est le tikkun de celui qui a fait du Lachonara dans la paracha Alors, il est en isolement 7 jours, on peut le voir aussi dans le paracha de Tazria. Mais vous avez un remez extraordinaire pour celui qui veut étudier la Torah avec un esprit un peu plus large. Il comprendra que la Kadosh Baruch il a vu les réseaux Facebook, il a vu les réseaux... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Twitter, Twitter, Instagram, un qui Instagram, ça dit Tout le monde sera au courant. Tout le monde sera au courant. Comment il a fait Où est-ce que c'est marqué dans la Torah Paracha Vous savez le vieux livre vieux des Juifs, là, qu'on a reçu voir Sinaï il y a 3600 ans Eh bien, c'est marqué dans la Kapara, pas dans la punition. Il devra prendre avec lui deux Yonot. Il prend avec lui, nous dit la Torah, deux oiseaux. C'est extraordinaire, tu me l'as pris. Twitter. Non, mais c'est bien, je suis content. Parce que Apple, il a pris la pomme qui est croquée, la faute originelle, la connaissance du bien et du mal, ça c'est vraiment Internet. Et de l'autre côté, vous avez Twitter. Et là-bas, Twitter, Mina Shamim, c'est combien d'oiseaux C'est deux oiseaux. Mais d'où ils sortent ça Comment Hachem, il fait que Twitter... Je dis Twitter, je pense à Twitter, il y a Tiko Wijik. <rire> Comment se fait-il que Twitter, Davka, par à la semaine, deux oiseaux, qui, 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 l'âme deux oiseaux. C'est extraordinaire, le créateur du monde, ce n'est pas les goïm qui ont créé les deux oiseaux, ils ont cherché dans la Torah, ils disent, hé, hey, Christian, viens voir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a Il dit, t'as vu, j'ai vu, t'as vu, qu'il y a deux oiseaux, dis donc, quelle belle idée. Non. C'est parce que Twitter veut faire une allusion aux oiseaux qui n'arrêtent pas de qui, 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 qui. Et ils se parlent constamment. Les oiseaux, d'ailleurs, le matin, chez nous, quand on se lève à la maison, au huitième étage, parce qu'ils savent où on habite, les oiseaux, ouais, et tout, sur, le, sur le balcon, coui, 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 coui. Et ils n'arrêtent pas. Je ne sais pas ce qu'ils se racontent. C'est la gdoucha du matin. C'est la gdoucha du matin. Comme c'est les oiseaux d'Eretz Israël, ils sont avec le drapeau d'Israël bleu, ils sont bien, tout ce que tu veux. En attendant, qu'est-ce qu'ils jactent Qu'est-ce qu'ils jactent Mais la reine, pourquoi est-ce que les goïms, ils ont pris Twitter avec les deux oiseaux parce que c'est connu, aussi bien chez les juifs que les nations du monde, que les oiseaux n'arrêtent pas de... Quicker, ça se dit, ça Non, piailler, je dirais plutôt. De tweeter. Zéperoucha d'Avar, que les oiseaux sont symboliques de ceux qui parlent, pour dire, de façon symbolique, au niveau du Kita Aleph, que tu, 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 tu parles comme un oiseau, mais ça n'explique pas ce que dit la Torah. La Torah, elle dit, t'en prends un que tu tues, et l'autre que tu renvoies dans les champs. Mimele, après la paracha où on a vu les corbanotes, comme Baïkra, Adam qui a crié Mikem Korban Lachem. Je comprends que tu prennes un oiseau. Pourquoi Comme explique le Rav Metzger. Parce que l'oiseau, c'est la capara de la bouche. L'oiseau, il a une toute petite langue, mais qu'est-ce qu'il parle comme c'est marqué dans ma secrète à Rachin, Bechem Rabbi Ochanan Ben Zakai, qui explique que tous les membres du corps sont debout sauf la langue, qui elle est allongée avec deux fermoirs. Ferme ta bouche. Deux fermoirs. La reine jeté, c'est pour rime. Deux oiseaux. Je plaisais, maman, je t'ai besoin d'avoir D'avoir du flan. Il dit pas chute, mais ode. Normalement, le corban, quand on vient le tuer, on dit à la personne Tu sais ce que je veux faire à cet oiseau-là donc, ce n'est pas joli à entendre pour ceux qui sont euh, du groupe de Brigitte Bardot, euh, je ne sais pas qui, là, les oiseaux, les animaux, protection des animaux. Valmazé Omer, Zéomer, ça veut dire que l'oiseau, quand on vient pour le tuer, on dit à la personne, regarde, ce qu'on va lui faire à lui, c'est ce qu'on devrait faire à toi. Mais comme les animaux ont été créés au cinquième jour et nous au sixième jour, ça veut dire que les animaux sont là pour nous servir. Comme ça disent les Chachamim. Et si tu t'en t'enorgueillis et que tu fais tuer des animaux pour ta... Tes intérêts personnels, on dit, oh, 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 qui était là avant toi Les animaux. Comme ça dit le Midrash. Si tu es Gbal, Gabandier, ma, qu'est-ce que tu es, Mitlaï, Vietouche, Kadamcha Même les petits moustiques, ils ont été créés avant toi, donc tu leur dois du respect. Et si tu es un homme de moralité, qui a du respect pour les animaux et pour toute chose, alors tu auras le droit d'utiliser ces animaux qui, grâce à toi, vont s'élever à un degré où un animal peut dire, ben moi, j'ai sauvé la vie d'un juif. Donc c'est extraordinaire. Quand celui qui est en dessous de toi peut se permettre de dire, moi, j'ai sauvé la vie celui qui est au-dessus de moi, c'est qu'il s'élève à travers ça et ce n'est plus une mort, mais un kidou chachem pour l'animal. Dur à en comprendre, dur à comprendre, ça demande un sujet pour lui-même. Aval qui caronne, c'est pour ça qu'en général, je vous le dis quand même pour ne pas que vous restiez avec ce blanc, qu'est-ce qu'il veut dire Le Ben Ishra explique que tous les animaux qui étaient sacrifiés pour la capara en général, 
des hommes, c'était des Gilgoulim, des réincarnations d'hommes qui avaient fauté réincarner dans cet animal. C'est que l'animal qu'on prenait et qu'on tuait faisait aussi sa capara en tant que Neshama qui était coincé dans cet animal qui pouvait maintenant se libérer. Voilà exactement ce que je voulais dire. Comme ça dit le Ben Ishraï. Ben Parce qu'un ce n'était pas son moment pour lui. Donc tu dis ça, l'Agmara, elle dit que quand un animal était pris pour le Corban et qu'il avait un défaut, il refusait de venir. C'est pour ça que les Kohanim ordonnaient de ne jamais prendre un animal qui ne venait pas de lui-même au sacrifice. Imagine, tu prends un veau ou tu prends un mouton et l'animal refusait de venir. Le Kohen disait, oh oh, s'il ne veut pas venir, tu le laisses. Parce qu'en général, tu dis ça à Shiva à l'époque, en 87, au Mahon Meir, je ne me rappelle plus qu'Arabe nous avait enseigné ça, que les animaux venaient d'eux-mêmes. C'est-à-dire quand le Kohen rentrait dans l'enclos pour prendre l'animal, les animaux ils venaient autour de lui comme si qu'ils allaient prendre un, un cadeau. Ils venaient autour de lui pour... Je, c'est moi qui veux y aller. Ils s'empressaient d'y aller. Okay. À la reine, le deuxième oiseau, donc le premier, j'ai compris, on va le tuer pour moi. Le Kohen dit, regarde. Regarde avec ta sale bouche, regarde le nom que tu fais, Moti Shemra. Fais très attention. Elle dit quoi Elle dit, Moti Shemra. Ce qu'on va faire maintenant à l'oiseau, la shrita qu'on va lui faire, c'est à toi qu'on devrait la faire. Pourquoi Pour qui tu te prends un bedin, toi pour faire un mauvais nom Seul un bedin, les fiches ou khanarouk, mais forage. Même sur une femme qui s'est prostituée, ou une femme qui refuse de se donner à son mari. C'est le Bédine qui donne l'autorisation et lui-même qui accomplit les choses en mettant des panneaux dans les synagogues ou en disant, voilà, c'est comme l'histoire de, d'une boutique qui avait ouvert pendant Pessah, qui avait sorti le pain avec des témoignages. Ok Donc, j'ai appelé le Rav Sheinin, le grand Rav Anoshdod, et j'ai vu avec lui euh, le témoignage, à quelle heure ça s'est passé, quel jour ça s'est passé, euh, comment est habillée la personne. C'est un Bédine. Je ne peux pas comme ça. Tu as vu Je fais. Un d'avoir casé. Pourquoi C'est pas un chambre, c'est une mitzvah de... J'ai posé la question à Rabbi Mir, j'ai posé la question au Rav Shlomo, j'ai posé la question au Rav Shen, le grand Rabbi Nashdod, « Aïe Moutar, il est d'Aver ou Asso ?» Tellement je fais attention, j'étais voir un Dayan, le, le, le grand rabbin de, de Ashdod, le Rav Agaf Aniswin, les amis de, du Bédin avec qui je travaille, pour, avoir, pour me poser la question, est-ce que je pouvais oui ou non le dire, c'était une mise ou pas de le dire Regardez à quel point, alors que je connaissais très bien l'Alakha. Enfin, me poser la question, j'ai dit, c'est une mise de le dire. Après, je n'ai pas fait, je connais la réponse. Je fais très attention. Quand il s'agit de dénoncer quelqu'un, il faut passer par un bedin. Si vous lève la davar, tu ne peux pas faire ce que tu veux et écrire ce que tu veux sur Internet. Chazve Shalom, t'es Dieu toi Toi tu, tu connais la halachot Résultat des courses, qu'est-ce qu'on lui dit Normalement tu mérites la shrita. Ça c'est le premier oiseau. Et le deuxième oiseau, qu'est-ce qu'on fait de lui Le Kohen il regarde, écoutez bien ce qu'il y a marqué dans la parasha de Metzora, nous ravayom rabotai. Il le regarde. Et il prend le deuxième oiseau et lui dit les, les, Laissez les les s'envoler, c'est beau. Il lui chante la chanson de l'autre. Et il prend l'oiseau, il le libère. Tout de suite, les Khachamim, ils disent Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il fait ça à lui Si tu prends un oiseau, que tu l'as mis en cage pour le libérer, eh ben, tu n'avais qu'à le laisser dehors directement. Ne perds pas ton temps. Et là, il lui dit Tu sais pourquoi les oiseaux de Twitter, ou est-ce que c'est une allusion sur l'Internet, je vous ai dit tout à l'heure parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, même si on tue la personne, même s'il a fait un korban, c'est vrai qu'il a fait la kapara de ses fautes, il a été tapé de la lèpre et la totale de sa race maudite, ce que tu veux. En baïa Il dit, mais il y a une chose. Il n'a pas de kapara. Il dit, comment ça, il n'a pas de kapara Il était avec la lèpre pendant sept jours dans une maison et tout. Il a fait la shrita de l'oiseau, la ziva. Qu'est-ce que tu veux, c'est lui, mon pote Il dit, non, il n'y a pas mon pote. Je ne peux pas t'en sortir comme ça. C'est comme ça. Il dit pourquoi Il dit parce que toi, on t'a arrêté d'en faire. Ça, c'est le premier oiseau. Mais maintenant que c'est rentré dans Twitter, tu peux rattraper toi le deuxième oiseau qui est parti dans tous les réseaux. Quand tu envoies sur un seul réseau, en faisant un mauvais nom à une personne, qu'est-ce qui se passe tout de suite après C'est l'émeute. Maintenant, imaginez que cette personne qui t'a fait un mauvais nom, elle vient de s'expliquer avec toi. Comme le monsieur qui est venu ce matin, et qui m'a fait il y a quelques mois de ça un, un truc de fou. Il est venu ce matin, il dit, écoute, j'étais pas bien, j'ai pété les plombs, j'étais jaloux. J'ai... Imaginez maintenant que moi, sur, sur les messages qu'il m'a envoyés, qui étaient très insolents, très injustes, comme je lui ai dit, c'était très injuste, de me faire des réflexions qui sont justes, je te remercierai, je t'embrasserai. Mais injuste et fausse, je vais partir loin. Il m'a dit ce matin, 
Béhémet, je n'étais pas bien du tout. Je te demande pardon la tête basse. Et plus que ça, pour me faire excuser, je fais un petit don de 200 shekels. Voici Béhémet, comme ça, je te demande pardon. Miyad, c'est l'article. Imaginez maintenant que... Faites attention à lui, c'est un débile, tu vois pas celui-là. Est-ce que je peux rattraper ça Impossible. Impossible L'oiseau, il est parti. Donc le Cohen, il vient, il prend le deuxième oiseau. Hein, de Twitter. Il dit, même maintenant, si tu fais un divoire, maintenant tu viens, tu écris sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. En fin de compte, je reviens sur ce que j'ai dit sur lui, je regrette. Hazak Hazak Bichouba Ah ben le problème, c'est qu'il n'y a pas un oiseau, il y en a deux. Il y a celui qui l'a dit, et puis il y a celui qui l'écoute. Et celui qui l'écoute, par contre, il prend son envol. Et le Kohen Gadol dit dans la Torah, à celui qui a fait Moti Shemra, il lui dit, le jour où tu rattraperas cet oiseau, tu auras fait la totale capara de tes fautes. Il dit, mais c'est impossible, je ne sais même pas où il est parti. Et puis quand il est parti, il a commencé à piailler, piailler ça se dit Piailler Aux autres. Mais les autres sont partis. Le Kohen lui dit, quand tu rattraperas maintenant tous les autres oiseaux, tu auras fait la capara. Zepehushat. C'est pas Minastam quand je vous dis que la Torah elle a prévu Internet, elle parle des oiseaux. Dans le Moti Shamra, la Shonara, Bada Echelo. C'est pour ça qu'elle pissote. Tu veux entendre quelque chose de beau, Eric Je vais expliquer. Quel rapport y a-t-il entre la Tsarat et le Lachonara Je sais pas moi, tu dis Tsarat, non. La Shonara égale couper la langue. Ou alors, tout celui qui fait la Shonara aura la langue qui gonfle. Je comprends. Bah, la main qui a volé et la main qui est frappée. Je comprends à la limite. Pas coupé, hein, Juste, euh, c'est pas bien ce que tu as fait. Alors, pourquoi la lèpre La réponse, elle est fulgurante. Tu veux l'entendre Elle vaut de l'or. La première faute originelle a été commise par la, la manipulation et le moti shemra que le serpent a fait sur Hachem. Il a fait du lachonara et il a fait du moti shemra. Moti shemra, c'est du lachonara mais en mensonge. Le Lachonara, vous le savez, c'est dire des vérités que tu n'aurais pas dû dire. On ne peut pas dévoiler, ça veut dire que même si ce que tu dis a été vrai, à son khalagi, pourquoi ben, Si c'est vrai, pourquoi je ne dirais pas Non, question simple. Maurice, pourquoi le Lachonara, c'est dire des vérités qu'on n'a pas le droit de dire Si c'est une vérité, alors je n'ai pas menti, donc j'avais bien des preuves, donc c'est la vérité. La main à sous, je suis là. Et alors, mais j'ai pas menti. Mais, ça déclenche le mal, on a mais pas le mec, mal. il a fait du mal. Et je me suis pas trompé. Et je fais du lachonara sur lui. Pourquoi ça sous Mais personne n'est pas face. Tu étais lavé des Oh, Zota Ça te dit C'est parce que maintenant que tu as dit ça, tu viens de dire il n'y a pas de qui pour toi, ma pitonne. Dieu dit moi je pardonne. Toi, tu es mieux que moi. Ça veut dire que pourquoi le... les gens ne comprennent pas Tu sais, quand tu leur fais, tu sais que c'est du lachonara ce que tu viens de dire mais c'est des vérités, j'ai des preuves. Non mais c'est ça, ça le Lachonara. C'est quand tu dis des vérités. Parce que si tu mentais, c'est du moti, j'aimerais. Il dit, mais d'accord, alors pourquoi je ne peux pas dire des vérités Réponse. Parce que s'il a fait Tchouva pendant que tu lui dis, tu prends toute sa vérote. Tout le mal qu'il a fait, toute sa vie durant. Elles sont pour ton compte. Ayen. Chovot alevavot. Perek Gimel. Il chot Lachonara. Chafet Shaim. Il y a d'autres références à ça. L'Agmara, elle le dit aussi. Ou les 24 000 élèves, non mais je Ken. Ah bah, regarde, regarde, regarde. D'abord, essaie de digérer ce qu'on est en train d'apprendre parce que allez, va et qu'on fasse chouva là-dessus tous autant qu'on est. Hein. <rire> allez, va qu'on fasse tous les chouva sur ce qu'on est en train de dire. Allez, va et qu'on parle là comme ça, ouais, super et tout, on avance, on ferme la. Ouais, on va, est-ce qu'il a dit le rap tout et tout euh, Il était bien, il bien, il a maigri. Bien. La seule chose qu'on il a maigri. C'est ce que je veux. Et donc, que dès la à la Inyanazé, la question c'est pourquoi Dafka, la lèpre, et la punition de la tsarat. Parce que la lèpre, ça va vous éloigner des autres. Avec la lèpre, vous ne pouvez plus parler avec C'est un cours qu'on a fait il y a trois ans. Aaron, ce que tu viens de dire est un cours extraordinaire qu'on fait il y a trois ans. C'est que le lachonara el motsi shemra va isoler la personne. Et donc la punition, c'est de t'isoler toi-même. Celui qui le fait se retrouve automatiquement du ciel. On va l'isoler seul. Pourquoi C'est comme ça qu'il va faire chaud. Il va comprendre ce qu'il a fait aux autres et donc il va faire chaud. Alors la question que j'ai posée à Aaron, si tu me permets, avec un petit sourire, c'est pas pourquoi est-ce qu'on l'enferme pendant sept jours que moi j'ai posé, c'est pourquoi il est frappé de la tsara à de la lèpre Parce que la lèpre, elle tape tout le corps. Elle tape pas rien qu'un un endroit ou un membre, elle tape tout le corps. Et comme tu as fait mal à une personne, tu l'as fait mal sur son entité. Pas mal, pas mal. Ce matin, je trouve que Nissi Mapekasi s'est devenu un peu philosophe. <coughs> il, y a, il y a fait Mehod, le Lachonara, quand tu le reçois et qu'on t'a fait un mauvais nom, il s'agit effectivement d'être frappé de partout. Mais je ne parle pas de celui de qui on a fait un mauvais nom. Je parle de celui qui l'a dit. 
Parce que celui à qui on a fait mauvais nom, il n'est pas frappé de Nazarat. Au contraire, lui, il a nettoyé toutes ses fautes. L'avantage qu'on a, ça veut dire que si un jour quelqu'un vous fait un mauvais nom, vous l'appelez, vous dites que Dieu te bénisse. Michel Bala, Havotim Abraham, Mitzrak, Via Akor, ou Ibarrit Kvodolama. Il dit Tu lui as donné toutes tes mitzvot depuis ta naissance, tu lui as pris toute sa vérité. C'est toi de réparer tout ce qu'il a fait de mal dans sa vie. Ayen, je vous l'ai dit Chovot Aleba, votre père Gimel, il chote la Shonara, il fait Sraïm. Mais Forach, Vegan Gemara, Alze. C'est d'ailleurs un des principes sur lequel il est marqué Am Israël, Arivim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Il dit à cause de quoi À cause de la Shonara. C'est Alpi Drash. Ken Moshe et Myriam ont été frappés de la lettre. Moshe et Myriam ont été frappés de la lettre. Moshe devant, avec sa main, et non pas sur tout le corps, parce qu'il a fait du Lachonara sur le peuple d'Israël en disant une vérité. Mais ils ne me croiront pas, ils ne vont pas me suivre. Enfin, Hachem, il s'est trompé ou pas Mais non, 80% sont morts, donc il ne s'est pas trompé. Donc il a eu la lettre. Mais que, je vais poser une question, c'est je vous montre quelle heure il est, vous me dites, la, la, les montres ont été en ça en Suisse. Euh, les montres ont deux aiguilles. Euh, et une qui tourne. Euh, la montre a besoin d'un bracelet. Ce n'est pas la question, je ne vous demande pas comment est composée une montre. Et puis tout à l'heure, j'essaie d'avoir une question simple pour une réponse simple. Et vous me répondez constamment à côté. La question, c'est quel rapport Non, peut-être, non, mais ce n'est pas de votre faute, parce qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais professeurs, à ce qui paraît. Mais moi, je ne suis pas professeur, donc ça va. Résultat. Je vais me casser. La question que je pose, chers amis, c'est pourquoi Quel rapport y a-t-il entre la tsaraat, la lèpre, et... Le Lachanaron Motsichamra. Vous avez répondu à Aaron, euh, entre autres, et euh, toi aussi, isoler la personne. C'est un cours qu'on a déjà fait et refait, que la personne, après, elle va parler avec les murs, ça va lui apprendre à vivre un petit peu dans sa chair ce qu'il a fait aux autres. Mais quel rapport avec la Tsarahat Il y a une réponse psychologique, à mon avis, c'est que la peau, le corps, est l'incarnation de l'âme. Et l'étui de l'âme. C'est une, une ré révélation du psychisme de l'âme humaine. C'est pas mal. C'est pas mal. Les choses, cachées sont dévoilées au grand jour. Les choses cachées sont dévoilées au grand jour. Et fait, fait, mais oh, vient nous dire quelque chose d'intéressant là-bas. C'est que quand tu vois une personne qui a la tsarat, alors ton petit lachonara que tu as fait derrière ton écran chut, est dévoilé au grand jour. Hein La fait, j'aime bien ce que vous dites. Ça ne ça, ça répond pas à la question, hein, mais c'est pas grave. <rire> mais il dit c'est transmissible. Effectivement, la lettre, la lèpre est transmissible et de là. Les Chachamim nous ont mis en garde, lève-toi d'une assemblée de moqueurs, et ça fait allusion aux gens qui parlent du Lachonara. Les gens qui parlent, lève-toi et va-t'en, c'est transmissible. Effectivement, c'est fait, c'est sympa. C'est un qui parlait du moi peau. Le moi, c'est la révélation de la peau. La peau est la révélation du moi. Le moi peau Le moi peau. C'est du, du, du chinois, ça, moi peau. Non, non, non. C'est du tibétain. Non, 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 c'est un euh, la psychanalyse qui dit quoi Non, la psychanalyse c'est Didier Anzieux qui a traduit. Qui a traduit Didier Anzieux, c'est un grand psychanalyste. Ah, Didier Anzieux, un grand psychanalyste, a dit quoi Il a écrit un livre très connu qui s'appelle Le Moi Pau. Ah, Le Moi Pau. Très dur. Ah, très intéressant. Il a écrit Le Moi Pau. Ça veut dire que quand c'est lui qui parle, c'est la peau qui parle. Ce qui est le plus profond dans l'être humain, c'est la peau. Ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, c'est la peau. C'est les pores. Il a fait Il a fait, Mais ben, ça rejoint un peu la réponse que je voulais donner. Comme quoi, que, comment il s'appelle Didier Anzieux. Didier Anzieux. Mais écoute, moi, je dis qu'il faut apprendre de tout homme, il hein, n'y a pas de problème avec ça. Il euh, y a eu des grands philosophes des nations du monde qui ont dit des grandes vérités et aussi de belles choses. Il y en a qui ont dit des gourdes, mais alors, Haval Al-Azman. Par contre, chez nous, la différence qu'il y a, c'est que tout ce qui est dit est dit vrai, l'okim chayim baruch hachem, l'élef al fait avdalim, banousé Moi, j'ai toujours un philosophe goy que je prends souvent en référence, c'est Confucius. Mais franchement, il m'épate. Il m'épate. C'est rare, mais il m'épate. Tov. Aristo, j'aime pas, mais bon. Hein Rousseau, il disait pas non plus beaucoup. Il était, il était pas mal. Hein Posez de bonnes questions. Achouba et Kaha. À partir du moment où nous sommes venus sur Terre, nous avons besoin d'un corps, d'une enveloppe corporelle. Et cette enveloppe corporelle vient nous donner le mérite à l'existence. Qu'est-ce qu'on appelle un homme vivant et un homme mort Réponse très simple. Un homme vivant, c'est une âme dans un corps. Un homme mort, c'est une âme sans corps. Donc la mort n'existe pas puisque c'est juste une question d'étui. 
nous allons mettre un étui sur un habit, si vous préférez, sur une âme. Ça s'appelle le corps humain. À partir du moment où une personne a fait un motif Shemra sur un autre juif, et que, comme vous l'avez bien compris, nous allons prendre deux oiseaux qui vont euh, commencer pour l'un à mourir et l'autre à prendre son envol. La tsarat, c'est la maladie qui bouffe la peau. C'est une maladie où la peau se détériore. Ce qui fait que le lui-même, c'est pour ça que je dis que ça se rejoint un petit peu par rapport à l'étude, c'est-à-dire que le lui-même maintenant, pourquoi il est frappé de la tsarat Pour lui faire comprendre à l'homme qu'il n'a plus raison d'avoir de peau. Tu n'as plus de raison d'être vivant, pourquoi parce que tu vas rester vivant parce qu'on a fait la Shrita, mais l'autre oiseau, il vient de faire comprendre que tout comme ta peau maintenant au niveau des molécules pourrit et se détériore jusqu'à devenir N, mais au Tamida, et c'est marrant parce que le mot N, c'est le mot du mot moi, Annie, d'accord Eh bien toi-même, tu deviens N. Ça veut dire que si tu avais été plus humble, plus N que d'être trop Annie, et moi, et moi, et moi, tu vas voir ce que je vais faire, tu vois qui je suis eh bien, tu n'aurais pas été frappé comme tu l'as été frappé. Fais très attention au moti shem ra. Parce que si vous lèvez les ailes, vous êtes pour chaque parachute. La paille de peau. La paille de peau. Mais elle n'a pas fait du lachonara sur Tipora. Tu as rien compris. Elle a fait du lachonara sur Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe n'est-il pas marié Réponse, de quoi tu te mêles Il n'y a pas de De Annie. Mais si, elle a parlé, elle aurait fait de se taire. Elle a dit, ils ne sont pas comme moi. Moi, je suis marié, il n'est pas marié. Moi, je suis une prophétesse, et lui, c'est un prophète. Moi, je suis marié. Pourquoi il n'est pas marié Maintenant, quelle est l'inquiétude de Myriam dans son Lachonara C'est qu'elle sait qu'on ne peut être prophète que dans certaines conditions. Et une des conditions pour être prophète, c'est d'être marié. Un homme ne peut pas être un homme. Et c'est pour ça que Moshe n'est pas appelé Adam. Mais il est appelé Ish. Pourquoi on l'appelle Tefila et Moshe Ish à Elohim On aurait dû l'appeler Tefila et Moshe Adam. Adam, c'est au-dessus du mot Ish. Parce que le mot Adam ne peut être accordé qu'à celui qui est marié. Chez Neymar, troisième bénédiction des sept bénédictions du mariage. Baruch Atta Hashem, Elohim, Melech Aolam, Yotzer Adam. Yotzer Adam. On va former l'homme. Voilà. Et Moshe ne peut pas être appelé Adam. Il peut être appelé que Ish. Et un Ish, même selon le Talmud, Ish ve Isha chez Zahou. Quand il rentre sous la roupa, Ish ve Isha. Ah après, il y a Adam qui a formé l'homme. Alors, est-ce que Adam Arishon a fait du Lachonara pour Rava Absolument. Adam Arishon, il n'a pas fait du Lachonara sur sa femme, il a fait du Motsi Shemra sur sa femme. Mais en réalité, ce n'est même pas ça. Il a été ingrat vis-à-vis d'Hachem. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Quand on vient voir une personne qui a fait une erreur, si vraiment cet homme est quelqu'un de droit, il va pas dire « Oui, c'est vrai, j'ai fait cette erreur, mais c'est à cause de... » pas c'est à cause de... Ok J'ai fait une erreur. Il faut avoir cette discipline de l'esprit, de reconnaître d'abord ta responsabilité, et ensuite, de chercher à expliquer aussi comment, si la chose t'est posée comme question. Pourquoi la quête de Moshe Pourquoi la quête de Moshe te C'est ton peuple, tu m'as Vous passez d'une question à une autre question qui n'ont plus rien à voir avec le sujet qu'on développait. Si tu veux ta réponse, ton peuple, il parlait du Erevrav qui a été l'initiative de Moshe d'être sorti d'Israël. Il n'y a pas de rapport avec l'un et l'autre. C'est bien. La deuxième chose, quel rapport, Shualim Khazal, dans le livre que j'ai là-bas, Orachama, il pose une question essentielle. Il dit, mais quel rapport entre le fait de Isha Kitazria et Aldazahar et la Tzarat Alors, le Harizal, il dit, le rapport entre le fait qu'une femme et eu un enfant et qu'elle est devenue pour cela Nida, avec la tsara'at, la lèpre, c'est que celui qui ne respecte pas la Nida, eh bien, il aura la lèpre. Voilà, la conséquence. Donc, on a pour la lèpre deux visions, deux cas qui peuvent engendrer la lèpre. Ou celui qui a une mauvaise bouche, ou celui qui n'a pas respecté la Nida, Nilka Betsara'at, comme ça dit le Harizal il sera frappé de la lèpre, parce qu'il n'a pas respecté la nida. C'est là. Mais la question, c'est quel rapport Sans faire de jeu de mots. Quel rapport entre la nida et la tsarat On a expliqué tout à l'heure, on comprend pourquoi maintenant, 
בסדר. מדוע? אז תקשיבו. אינפאם כי דביאן נידה. On a fait un cours qui s'appelle les secrets de la Nida, où là-bas j'explique en long et en large, selon beaucoup de Sfarim d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une femme qui est Nida La gravité de toucher une femme Nida. Les couples qui sortent ensemble avant le mariage et qui se tiennent main dans la main ne se rendent pas compte de la gravité des choses quand ils se touchent. Elle est Nida. Asolo la gat. Hayab yot shomer negia. Shomer negia, ce n'est pas de la chassidoute, c'est une alakha meforechet. Hayab adam yot shomer negia. Shomer Negia veut dire on n'a pas le droit de se toucher du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ni doigt dans le doigt, ni main dans la main, ni pied dans le pied, ni coup de tête, ni rien du tout. Pas le droit de se toucher. Don't touch man, you know. Tu me veux, tu veux connaître la douceur de mes mains, pas de problème, tu m'épouses. Je ne suis pas en solde. C'est où tu achètes tout, avec la belle-mère, le beau-père, les frères, la... toute la famille, ou les clous. Ou les clous. C'est le pacte, oui, le pacte. Quand une personne, elle est chomérette, nida, alors la neshama, elle est théora, et le corps dans lequel, en général, le corps, il vient, c'est un corps qui vient aider l'âme, ezer kenegdo, car il faut savoir qu'elle pisode, le corps n'est autre que le mari de la femme qui est la neshama. Qu'est-ce que c'est un fou Qu'est-ce que c'est un schizophrène Qu'est-ce que c'est une personne même pas là. Qu'est-ce que c'est une personne qui vit mal son judaïsme Qu'est-ce que c'est une personne qui est triste constamment Qu'est-ce que c'est une personne qui a un mal de vivre Ce n'est rien d'autre qu'une personne psychologiquement, comme je l'expliquais un jour à un psychiatre de l'hôpital à Jérusalem, qui m'avait posé cette question selon le, non pas Freud, mais la Torah, je lui ai expliqué que c'est tout simplement quand l'âme a divorcé du corps. Quelqu'un qui vit un déséquilibre mental, dans son comportement, trop nerveux, trop anxieux, euh, trop... Aniloda, qui, qui a un comportement, on dit, mais il est fou ce mec, qu'est-ce qui lui arrive C'est quelqu'un dont l'âme a divorcé du corps. Il y a un divorce dont il faudra faire très attention toute sa vie durant. C'est est-ce que mon corps vit en paix avec mon âme D'où la sérénité et l'importance de la sérénité d'être toro kevaro. C'est le secret du mot, être intérieur comme extérieur. Ma perouche à que mon âme et mon corps vivent heureux. C'est pour cela qu'un homme qui est matérialiste, donc un corps qu'il a emporté sur son autorité, sur sa neshama, ouais, eh bien, tous ces gens qui ont tout sur terre ne seront jamais heureux. Pourquoi Rabbeinu explique, pas que lui, tout cas, si doute, mais Rabbeinu, t'es rétroché, nous, par thème. Il dit, pas chout, mais parce que la neshama, elle est malheureuse. Comme c'est marqué aussi dans le Messilat Tisharim. Qu'est-ce que tu peux offrir à cette Neshama Elle est reine. Et toi, tu viens avec un bouquet de fleurs des champs, euh, belle des champs. Qu'est-ce que tu viens lui offrir Perou Shadava, tous ces gens que vous voyez qui ont tout, tu les vois, par exemple, les chanteurs américains, euh, euh, ces gens qui sont blindés, ces gens qui ont tout ce qu'ils vaut, ils ont un mannequin comme femme, ils sont tout le temps, tant, tant, ils trompent leur femme et ils veulent investir là-bas. Et... Mais qu'est-ce que tu as Qu'est-ce qui te manque pour être enfin heureux de dire Rabota, je ne veux de parler de personne, j'ai besoin de faire de mal à personne, je suis heureux de vivre. Pourquoi tout simplement parce que la Neshama, elle est malheureuse. Tu manques de spiritualité. C'est-à-dire tu vis de façon égocentrique, égoïste. Tu as un corps égoïste qui pense qu'à lui. Et la Neshama, elle ne, sourit, elle ne se nourrit pas du monde matériel. Elle ne se nourrit que de la spiritualité. Ce qui fait... On parle de juif ou de On parle des deux. Parce que la c'est le extraordinaire, Maurice. Les goïms, ainsi que les juifs, ont besoin de spiritualité. Et comme tu peux le constater, s'il y a aujourd'hui une affaire qui marche très très fort, ce sont les sectes. Les gens, euh, toutes les guerres que nous entendons, euh, le fait que l'islam envahisse par exemple l'Europe, c'est au nom de la spiritualité, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'ils veulent La matérialité. Donc, euh, ils veulent le, 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 le... Je ne parle pas d'eux, je parle de toutes les religions. Quand ils viennent en, en, envahir un pays à droite ou à gauche, c'est pour le piller, pour le prendre, de, de n'importe quelle situation. Le butin. Aval, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne s'adresse pas qu'aux juifs. La dimension de la spiritualité du juif va à la source même de la spiritualité donnée par Dieu. Alors, l'égoïme, eux, ils vont selon quelle source spirituelle Et là, ce que je vous dis, on va vous choquer, mais je ne veux pas en faire un débat, parce que c'est un sujet. Un su Ma mère serait là, dit, ah, 
Al-Haq. Je vais te répondre. Eh bien, elle vient du juif. C'est-à-dire que, tu vois, le transfo, c'est ce qui permet de régulariser la puissance énergétique d'une électricité pour passer à un appareil qui ne pourrait pas supporter, si elle avait ses doigts dans la prise, l'intensité du... Euh, pas du volume, du... Attention. Du voltage. Du voltage, cherchez, du voltage. Donc, qu'est-ce que nous sommes, nous, les enfants d'extrême pour du monde Sache-le, nous sommes un transfo. C'est pour ça que la chrétienté a pris un juif. Pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Les non-juifs, eux, il a posé une question. Par exemple, « Mais hachefa l'otechaye, il y a marqué dans la Torah. La sorcière, mais pas la sorcière juive. Et la non-juive aussi. » Il y a une recherche de la spiritualité chez les nations du monde, comme chez les juifs. Ça, vous avez posé une question. Vous avez dit, d'où est-ce que nous, nous l'apprenons Nous, on l'apprend de la source. C'est la Torah elle-même. Et l'égoïm, d'où est-ce qu'ils l'apprennent Des juifs. C'est pour ça que le monde entier au veut aux juifs. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de vivre l'antisémitisme. Il y a l'antisémitisme historique, de l'égoïne ne nous aime pas, il n'aime pas Israël, anti-sioniste, anti-juif, anti-Torah, tout ce que tu veux. Mais ce n'est que la clipa, ce n'est que l'épluchure du fruit. Quelle est l'essence même d'un goy qui va grandir et en lui il n'aime pas le juif Pourquoi La réponse vient du fait que dans l'absolu, ce que je vous dis, c'est marqué dans la Gemara, comme les Chachamim le rapportent dans le Midrash. Pourquoi on appelle ça Arsinaï Shebayom Azé Sanu Otanu Sinaï vient du mot Sina, qui veut dire haine. Les Goïms nous ont haïs parce qu'ils sont devenus dépendants du dévoilement de la spiritualité. Maintenant, par le peuple d'Israël, vous serez Am Segula. C'est par vous que je me dévoilerai aux nations du monde, dit Hachem. Donc, comme les Juifs, malheureusement, c'est Chazbe Shalom, ils s'assimilent. Si malheureusement, ils ne remplissent pas leur rôle d'être Juifs, c'est pour ça que le juif va se déterminer par une mitzvah qui représente toutes les mitzvahs de la Torah, la Brit Mila. C'est pour ça que, pour savoir ce qui. T'es juif Enlève ton pantalon. Je veux voir la Brit. Je veux voir le sceau du roi. Est-ce que tu as le sceau du roi qui est sur toi Je veux voir ça. Parce que ça, ça équivaut à quoi Au Shloch Esrei Brito, dit Rabbi Ishmael, les 13 alliances que Dieu a scellées avec les enfants d'Israël. Après, si de notre côté, nous étions un message de sérénité pour les nations du monde, si le peuple d'Israël euh, pratiquait tous la Torah et les mitzvot, imaginez que les touristes en Israël viennent et que Shabbat, tout le monde est vraiment respectueux de Shabbat. Ce qui fait que les nations du monde, sans prendre leur défense, que je vous expliquais très profond, mais encore une fois, c'est un sujet pour lui-même. Leur droit en antisémitisme, si on peut leur accorder quelque chose, vient uniquement du fait de ne pas avoir été une lumière. Ça veut dire, vous ne remplissez pas votre rôle de phare pour les nations du monde. On attend de vous un message. On attend de vous quelque chose qui va nous faire comprendre où est le émet. Et aujourd'hui, bizarrement, il y a un retour de plus en plus important des nations du monde sur le regard à Israël. Et d'où est-ce qu'on voit ça Cette soif de la spiritualité Sur quoi tous les débats ont lieu de façon internationale Sur quel lieu Jérusalem, la ville des Lumières. Et quel lieu précisément Le côté, le mur des lamentations. C'est-à-dire que leur pays en France est en train de se faire envahir, ruiner par des étrangers qui n'ont même pas de papier. Occupe-toi de ça Occupe-toi de tes problèmes nationaux. Non Ils n'ont pas une thune. Ils doivent de l'argent, même la dette. Euh, au niveau de ce qu'on appelle les, les, les intérêts de la dette, ils ne peuvent même pas les rembourser. Mais occupe-toi de ça. Qu'est-ce qu'on a à faire de ce qui se passe à droite ou à gauche Non. Non, parce qu'ils savent que si ça ne va pas chez eux au niveau national, c'est parce qu'il y a un problème au niveau du responsable des nations du monde. Et le responsable des nations du monde, c'est l'État d'Israël. C'est pour ça que là-bas, à l'ONU, quand, c'est incroyable ce que je vous dis, pour le vérifier, quand ils se réunissent pour voir ce qui se passe, par exemple, il y a eu plus de 300 000 morts gazés à, en Syrie, bah, tu vois, les sièges, ils ne sont pas pleins. Mais quand il s'agit d'Israël, il n'y a pas une place de vide. Parce qu'il y a une attirance aussi bien sur le domaine ethnique, religieux et national, où chaque nation vient demander à Israël, quelque part, « Nous, alors c'est vous qui avez reçu la Torah, quel est votre message ?»« Quelle est la suite Quel est le comportement qu est Quelle est la lumière qui va venir ?» Et c'est pour cela que toutes les religions le disent. Quand tu regardes dans l'islam, c'est marqué noir sur blanc que Israël a pour pays la, la terre d'Israël. C'est marqué dans le Coran, mais ils ne sont pas au courant. 
Il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas au courant. C'est marqué dans les évangiles, chez eux. Israël. Tout le monde sait très très bien que cette terre est à nous. Tout le monde le sait. Alors pourquoi on allait discuter Il dit d'accord, mais si elle est à vous, quel est le message que vous nous donnez Quelle nation vous êtes devenue Nous, on a besoin d'un message de paix. De quoi parlent les nations du monde la journée De paix. De Hartout. De Shalom. Ouais. Les attentes de qui De nous un message. Est-ce que le peuple d'Israël vit en paix Non. Est-ce que vous vous aimez Non. Donc vous nous mettez dans la pagaille. Des verrouches à la porte. Les nations attendent Dieu de nous parce que nous sommes le transfo entre Dieu et les nations du monde. Ce n'est pas un très grand compliment pour nous, mais sachez-le. L'existence de notre peuple n'est rien d'autre que le transfo qui peut permettre aux nations du monde de recevoir le message divin. C'est pour ça que Dieu nous reproche dans les prophètes, comme on l'a lu récemment. Vous avez souillé mon nom parmi les goïmes. Qu'est-ce qu'on a à faire des goïmes, Hachem C'est le lien de Machia. Si les juifs se comportent bien, il y, a, il, y a plus, il y a la paix dans le monde, il n'y a plus mais, de vie, il n'y a plus tout ça. Et la Géoula, Maurice, c'est bien pour qui la Géoula, elle est la attendue par qui pour, pour le monde, le monde entier. Le monde en... Attendez, 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 attendez. Pour le monde. Faites très attention. Parce que c'est très important de comprendre que tout le monde attend le Machiar. Les musulmans attendent le Machiar. Les chrétiens attendent le Machiar. Les sectes attendent le Machiar. Même les athées attendent le Machiar. Ils attendent une Géoula personnelle, comme une Géoula euh, générale. Mais Vada est que le Machiar, ce n'est pas que le libérateur d'un équilibre euh, chez nous, puisqu'il a marqué ils ne se battront plus les uns contre les autres il n'y aura plus d'épée. Il n'y aura plus d'armes dans le monde. Ça veut dire que qu'est-ce que va instaurer le Mashiach La sérénité. Et si vous voulez savoir en fin de compte, en deux mots, parce que vous m'avez emmené vers des horizons qui n'étaient pas du tout ce que je voulais développer avec vous, il y a Tchikouvigi comme d'habitude, c'est que la vraie Géoula, c'est quand le Mashiach va réunir, écoutez bien les mots parce qu'ils sont quand même importants, le Messie, en français, le Mashiach, c'est Kenou, lui, ce qu'il vient rapporter, c'est l'équilibre de l'âme et du corps. Ça veut dire qu'il va remarier les âmes au corps. Mais pas que chez le peuple d'Israël, chez les nations du monde. Ce qui fait que quelqu'un de serein dans son esprit, quelqu'un qui est serein. Regardez le comportement d'Hitler, dont tu vois dans les vidéos. Tu vois que c'est un mec, il n'est pas serein. Il est sur des ressorts, le mec, il a un problème euh, nafchi. Débile. D'abord, il est moche, et en plus, il est débile. Pas de chance. Mais de qui plus est, tu vois qu'il n'est pas serein. Prends un joint. Prends un joint. Je peux très bien dire tranquillement, nous allons tous les tuer. Avant ma baïa, baïa, qu'il n'est pas serein. Sachez que la Géoula, c'est apporter la sérénité dans le monde. Et les nations du monde rêvent d'une sérénité. Ils sont en train de tellement se faire bouffer en France, ou ailleurs, qu'ils ont peur. Mais quel est le drapeau justement qu'ils relèvent aujourd'hui C'est le drapeau de la sérénité. Oui, c'est pas grave, ils n'ont pas de papier, il faut avoir de, de la compassion, il faut qu'on soit en paix. Tout le monde rêve de la paix. Mais la paix est quelque chose qui se mérite. Et la paix est quelque chose qui n'est pas forcément logique. Parce que la guerre fait partie d'une logistique, logistique plus exactement empreinte dans toutes les nations. Quand tu crées une nation, automatiquement tu crées une armée. Et tu verras que deux tiers des finances d'un pays vont à l'armée. Ben, si tu dis « je prends pour la paix », pourquoi tu as une armée Bien Parce que la guerre est aussi légitime que la paix. Donc qui peut arrêter cette légitimité celui qui possède les clés de la sérénité, c'est le Mashiach. Le Mashiach viendra apporter la sérénité dans le cœur de chaque homme et pas que du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y a cette recherche aujourd'hui à qui est le Mashiach, quand est-ce qu'il va venir. En Brésil, ils ont, ils ont, ils ont construit le, ils ont pris une gravure du Beth Amikdash, ils ont reconstruit le Beth Amikdash, ils se prennent pour les Kohanim, tu le vois dans les églises avec les habits soi-disant sacerdotaux et avec les encens. C'est un truc de fou, les Arabes qui crient « Allah Akbar, il faut, faut envers le monde ». Mais de quoi Mais de spiritualité, dans l'absolu, c'est barbare, tout ce que tu veux. Tout ce qui passe, le, le vol, aval, sauf, 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 sauf. Que ce soit le cri du Satan ou un cri spirituel, c'est spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que malgré tout, il hein, y, y, y a un cri à l'espoir qu'un jour, Béhémet, il y ait une schlemout. Shlemut, ça veut dire en hébreu une complétude, mais ça vient du mot shalom. Tu ne peux pas vivre correctement ton judaïsme si ton âme et ton corps ne vivent pas quelque chose d'harmonie. Ce qui fait qu'avant de vous marier, avant d'ouvrir une société, avant de faire tes chouva, on dit Derech Eretz Kadma la Torah. Si vous voulez connaître le, fond, le fondement de cette phrase, c'est que 
Bezrat Hashem Itbarach Shemo Lahad. Si une personne avec l'aide d'Hashem veut faire Teshuvah, il faut d'abord qu'elle atteigne une sérénité. C'est pour ça que Rabbeinu, contrairement au bouddhisme, l'élève El Fahavdalim, nous a donné la clé de la sérénité. Et comment s'appelle la clé de la sérénité dans les mots de Rabbi Nachman de Breslev La hit bodedut. La hit bodedut, pour ceux qui ne l'ont pas encore pratiqué, c'est le point de rendez-vous pas simplement entre toi et Dieu, mais c'est surtout le point de rendez-vous de sérénité absolue entre ton âme et ton corps. C'est le moment où ton corps verse enfin des larmes spirituelles, quand tu parles à Dieu. C'est le mariage de l'âme et du corps. Ce qui fait que c'est le plus beau moment de tous. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'au-dessus de l'étude de la Torah, il y a un niveau plus superbe. Que lequel La Hidbo des doutes. Parce que la Torah, c'est de la colle qui réunit ton âme à ton corps. Mais ça ne veut pas dire que tu seras serein. Tu peux être très bien comme Doaga Adomi ou Korar. Un très grand Torah, mais un grand rachat. Mais ce qui va te permettre réellement, ça veut dire que si Doaga Adomi ou Korar avaient fait de la Hidbo des doutes, ils n'auraient jamais été réchaïm. Parce que c'est la Dvekou de Bachem à travers le langage qui permet à l'homme de retrouver son âme. Combien de fois des gens m'ont raconté qu'ils ont fait de l'aide beau des doutes, ils ont parlé avec Hachem, ils c'est incroyable, je, je, je pleure jamais dans ma vie. Hein. Quand je parle avec Hachem, comme ça, avec mon cœur, d'un coup je pleure, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je lui dis, Baruch Hachem, tu, tu viens de te marier. <rire> je ne comprends pas. Ton âme vient de retrouver enfin ton corps, ils, se sont, ils ont fait la paix. L'aide beau des doutes, c'est... Un mec qui perd son travail, ou une mauvaise nouvelle, il est mal. Il est mal parce que de façon naturelle, il est mal. C'est normal, c'est légitime. Il va parler avec Hachem. C'est là. Il revient. Quand tu vas parler avec Hachem, Hachem, j'étudie la Torah, ok, j'ai fait des fautes, j'ai fait Tshuva, Nimitztaher, Bémet, Hachem, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Tu n'as rien à lui apprendre. Tu vas lui prendre de côté, tu vas dire, écoute, euh, tu veux aider un mec qui a perdu son travail, la dernière chose à faire, c'est du moral. Pourquoi Il peut t'en faire lui-même. Il ne reste plus qu'à essayer d'aider financièrement. Parce que toutes les paroles sont bien gentilles, mais elles ne nourrissent pas. Quand est-ce que Bémet, il va pouvoir agir c'est que quand il va parler dans cette bodédou, d'un coup, il va revenir serein. Il va dire, alors, est-ce qu'il paraît tu as perdu ton poste Qu'est-ce qu'il va te répondre Tout va bien, Baruch HaShem. Qu'est-ce qui s'est passé entre le avant et le après Eh bien, son âme et son corps vivent en sérénité. S'il vit en sérénité, Dieu peut s'installer. Donc, il est rempli des mounas. Et plus que ça encore, il peut même te dire, comme ça, après une bodédou, Baruch Hu, Baruch Shemo, je vais évoluer. Pourquoi ben, Si Dieu m'a fait quitter cette place, c'est automatiquement pour monter. Parce que dans les bodédou, tu atteins une telle sérénité que tu sais que quand on dit c'est pour le bien, ça veut dire que c'est pour le meilleur, et non pas pour le bien équilibré de l'un à l'autre. Mais ça veut dire que si Dieu m'a fermé ce robinet, c'est pour me donner quelque chose de meilleur. Et tout ce qui est meilleur se fait attendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour l'attente Une chose, l'aïmouna. Et l'aïmouna, c'est l'équilibre de l'âme et du corps. Quelqu'un qui a de l'aïmouna parce qu'il a une kippa noire et qui étudie la Torah, ça ne veut pas dire qu'il est marié à l'intérieur du corps. Un homme qui a de l'aïmouna, c'est quand l'âme et le corps vivent heureux ensemble de la matérialité, de la Torah. Dieu, il a dit, mais j'ai mieux à vous proposer. Quand vous prendrez la matérialité, mettez la Torah dedans. Qui Adam. Tu manges du pain, matérialité. Viens aux toilettes. Ça veut dire que dans chaque chose, tu vois l'arc-en-ciel, tu, tu entends le tonnerre, tu vois les, 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 les éclairs. Dans tout ce que tu vis, tu as une bracha à mettre dedans. Parce que de là, vous comprenez que Dieu veut qu'on marie la spiritualité dans la matérialité. C'est là. Mais tu es... Je n'ai même pas fait une halakha. Je ne vous ai pas encore expliqué pourquoi l'un et l'autre. Mais ça veut expliquer comme ça. Pourquoi la tsara est reliée à la nida Quoi Qui dit Celui qui ne respecte pas la nida, n'est hein? le cas de tsara. Ma Vous savez que... Quand une femme est nida, c'est que l'ovule qu'elle a eu, qui était une, une neshama, ne s'est pas développé. Donc étant donné qu'elle ne s'est pas développée, elle va provoquer un dérèglement qui va la mettre en règle. Et qu'est-ce que c'est ça Les Chachamim disent quand l'ovule tombe, eh bien c'est une mort, c'est un enfant qui vient de mourir. L'homme, s'il fait zéra le vatala, il a tué des millions d'enfants. Même si dans l'absolu, ce ne sont qu'une chetzi adam. Aval. Dans chaque netzot, il n'y a pas de rouach, il n'y a pas de neshama. Il y a juste nefesh. Donc il a tué. La femme, elle, à la différence de l'homme, c'est que l'homme, grâce à ses glandes, arrive à reproduire constamment du spermatozoïde, de la semence. Constamment. Et c'est la même. 
c'est quand l'ange là, il va chercher la neshama qui va l'inclure dans l'homme, dans ce netzot, dans, cette, dans ce zera, dans cette semence, que la semence prend vie dans l'absolu. La femme, elle, dans son ovulation, n'a rien à voir avec l'homme. Aucune ovule chez une femme n'a existé avant elle, n'existera après elle. Chaque ovule dans l'histoire est aussi unique que des empreintes digitales, disait Mekoubali. C'est-à-dire que quand une femme a une ovule, elle a eu trois enfants, mais quand une fois elle a été nida dans sa vie, des centaines de fois au moins. Ouais. Alors, il faut savoir que l'ovule de la femme, elle, est unique. Ça veut dire que l'enfant chez la femme, c'est toujours un enfant qui est unique en lui-même. La production d'une femme est tellement unique que c'est pour ça que c'est l'homme qui ne tombe pas enceinte. Parce que l'homme reproduit le même effet, le même zéra constamment. Il peut se noircir s'il regarde des choses interdites, parce que ça emprunt le nefesh de, du zéra. Tandis que la femme, elle, n'ayant pas de âme animale, est capable de reproduire une, une ovule unique. C'est pour ça que c'est la femme qui portera l'enfant. Parce que la femme est unique dans ce qu'elle est capable de produire. D'où vous voyez la supériorité d'une femme par rapport à un homme. Comme disent les Chachamim, l'homme lui a donné une goutte puante, elle lui a donné un homme. Elle est, elle est capable de transformer l'insignifiant en signifiant. C'est extraordinaire ce qu'est capable de faire une femme. La Chachamikène, si maintenant cette, ferme, si cette nida annonce la mort, il faudra qu'elle porte le deuil, comme ça explique Rabbi Eliezer Van Orkanos. Rabbi Eliezer, il dit, pourquoi Shivarat Yamin Il dit, parce que le deuil d'une personne qui est morte, c'est 7 jours. On s'assoit 7 jours. Donc elle s'éloigne de son mari pendant 7 jours. Car quand on est en deuil, on n'a pas le droit d'avoir de rapport sexuel. On n'a pas le droit d'avoir un chayyishout. Pas le droit. Mais la chayen, Shivarat Yamin. Quand elle porte ce deuil, qu'est-ce qui meurt L'âme en la cellule, c'est-à-dire les molécules, la matière. Qu'est-ce qui tombe de la femme C'est du chomer. C'est la reine, maintenant vous avez compris. Quand une femme n'a pas respecté la nida et que l'homme la touche au niveau du corps, parce que c'est physique, donc automatiquement, ma ou anida, c'est des molécules de sang qui tombent. Ce qu'il y a, ce qu'il y a de plus tamé au monde, c'est la nida. Si les gens connaissaient la, la, la réelle signification de la nida, aucun homme au monde ne toucherait sa femme quand elle est nida. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Non, on ne comprend rien. Nida, pas nida. Je ne pas ce que j'ai fait de mal. Ça me rappelle le mec qui avait tiré euh, en l'air. Je me rappelle, il y a 18 ans de ça, il y a un mec comme ça, il rentre en armée en Israël. Il avait un chez Chesseré. Il a tiré une balle, elle est rentrée malheureusement dans celui qui est à côté de lui. Un Éthiopien, que Dieu le bénisse. Il, a, il croyait qu'il n'avait pas de balle dans son canon. Il a, il a tiré. Malheureusement, la balle est rentrée dans la tête de celui qui était d'un soldat à côté de lui. Quand il a été jugé, il a répondu quelque chose qui a choqué les journalistes. Il a dit, mais j'ai rien fait de mal, j'ai enfoncé juste mon doigt. Des fois, tu fais rien de mal. Tu, tu, tu touches quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Tu provoques de l'autre côté du canon la mort. Ainsi donc, étant donné que le sang a coulé et que lui n'a pas respecté le deuil de cette âme qui aurait pu naître et qui est morte, qu'est-ce que c'est justement la lèpre C'est quand le sang apparaît sur ta peau et que ta peau tombe. C'est Keneged Mida. Alors en genou, ça fait Mida Keneged Nida. Ça veut dire que, étant donné que tu n'as pas respecté la putréfaction de ce corps qui aurait dû naître de cette ovule qui n'a pas eu le srout d'être conquise par la semence et créer un enfant, Porte le deuil, ne touche pas, ne t'approche pas de là. Et si tu t'en approches, c'est le sang de la nida qui saute sur toi. Et qu'est-ce que c'est la nida La nida, c'est une sorte de tsarat. Et de là, je finirai juste avec ça pour aujourd'hui. Si je viens et que je te dis, maintenant ce que je veux dire, c'est un peu dur pour les femmes à entendre, mais c'est juste une image, ne le prenez pas mal. Mais si je te dis d'une femme, fais attention, ne t'approche pas à la lèpre. Tu t'approches ou tu sors Tu sors. Le Rizal, il vient nous dire, fais attention. Tu vois, tout comme tu comprendrais facilement que la lèpre est contagieuse et qu'elle peut te tuer, Beota Mida, de la même façon, ne t'approche pas d'une femme qui est Nida. Parce que ce sera pour toi comme une lèpre. Ce sera pour toi comme une lèpre qui peut te tuer. Et les Chachamim nous disent à propos de ce qui s'est passé dans la Gemara avec un arabe qui s'appelait Eliaou. Shemet Beskitsur Yamav. La femme, elle est partie voir les Chachamim. Il est mort jeune. Il lui a dit Je ne comprends pas. Mon mari était un homme qui étudie la Torah toute la journée. Aujourd'hui, il m'a laissé avec mes enfants, il est mort. Les Chachamim lui ont dit, s'il est mort, c'est qu'il a fauté. Elle dit, il n'a fait aucune faute. Il cherche, 
Il dit, est-ce qu'il se fait respecter l'anida Je parle d'un rave. Rave, 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 est-ce qu'il connaissait les lois de l'anida Bien sûr. Il ne m'a jamais touché pendant l'anida. Il dit, ah bon Les Chachamim, n'ayant pas trouvé, sont arrivés chez cette femme. Et ils ont dit, mais où est le lit de l'anida Elle dit, non, on n'a pas de lit de nida. Mon mari et moi dormions dans ce grand lit très large, plus de 2 mètres de largeur. Lui à droite et moi à gauche. Moi, on était tellement loin de l'autre que même si on voulait se toucher, on ne pouvait pas se toucher. Ils ont répondu, les Chachamim, quelque chose de très dur. Béni soit l'Éternel qui fait justice. Je me suis dit que ton mari, c'est... Oh, Il ne respectait pas l'anida. Les Chachamim, ils ont dit, tu es obligé de t'éloigner de ta femme. Tu ne peux pas dormir dans le même lit, même si tu ne la touches pas. Alors si bien entendu, des gens écoutent ça et qui sont choqués, vous allez au Kotel, en manifestation, et vous dites à Dieu, pas content, parce que c'est sa Torah. Zach et Cher, dit le Harizal, entre l'un et l'autre. C'est pour ça que celui qui n'est pas encore Shomer Nida, et qui a le bonheur d'écouter ce que je viens de dire, pas moi, moi tu es Shomer Nida, pas Nida, ce que j'en ai à faire moi personnellement. Chacun sa femme et chacun ses problèmes, Rabibi. Avant le Mishirotse, Exat Litoraire, et Dave et Yavin, l'importance d'être Shomer Nida. Pour, pour éviter toutes sortes de tsara'at. Et dans le mot tsara'at, il existe une autre forme de tsara'at. C'est le mot tsa'ar, qui veut dire malheur. Si tu ne veux pas que des problèmes viennent taper à ta porte comme une lèvre qui ne te laisseront pas dormir, et c'est incroyable ce que je vous dis. Pourquoi Parce que l'anxiété provoque des démangeaisons qui font couler le sang à travers les pores de la peau. Quelqu'un qui a du psoriasis, c'est une forme de lèpre. D'où est-ce que ça vient Ça vient de l'anxiété. Bon, ça peut venir d'autres choses, l'estomac, elle est là, elle Ah bah, vous posez la question à n'importe qui, ouais. il t'expliquera que ce sont des gens qui sont anxieux. Pas que pour le peuple d'Israël, mais aussi pour toutes les nations du monde qui ont soif de spiritualité, parce que il n'y a pas que les juifs qui monteront Bet Amikdash, mais les nations du monde viendront tous et je t'achavote se prosterner devant le roi des rois. J'ai l'achem Shabbat Shalom Vorach, le Kodesh Tov et sa mère.